Hello. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good to see you. Nice to see you too. Very good. Okay, give me a second. Are you ready? Yes. Okay. Yes, did uh did you watch did you watch the video for uh this that? Did you watch yeah. the video? Yes. Yes. Okay. Very good. So let's uh let's let's watch a video. It, so so that we can have more practice with that exercise because it's very important in English you're going to use this and that these and those a lot of times you're going to constantly use that okay i'm going to share my computer with you and i'm going to show you a video Okay, ready? Yes. Yes. Video. This. This. That. That. These, these, those, those, this, this, these. These, that, 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 those, 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 this, this. These, this, that, that, let's practice. This. Those. This. That. That. These. Those. Those. This. That. Those. These. These. This. This. This book. These books. That book. Those books. Okay, very good. Do you have any questions about that? Hmm? Pregunta? Waze.com crea un sitio web negocio. Questions for that exercise? No? Teacher. Uh -huh. 
con el plural siempre vamos a, a usar entonces el are. Con el plural van a usar siempre are. Correct. Oh, okay. Mm -hmm. El verb to be are. The verb to be is, is singular. Sí, sí. Siempre en la, en el, con el this en singular y el, y el this en plural, que siento que se ve casi igual. No sé si que, cuál alguna diferencia. Sí, hay una diferencia en la pronunciación, ¿ok? Pero no, no me quiero enfocar allí, que en realidad no... Van a estar, van a, se van a esforzar mucho para hacer algo que ahorita tal vez no importa, porque están iniciando, pero sí. The difference is this, termina con una S. Voiceless, only air. El sonido lo hago solamente con el aire. This. Como si cuando ponchas una llanta. This. Ok. These. 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 Hay un sonido con una vibración de la garganta, de las cuerdas vocales. These. Ok. So, this is voice. This is um, a vocal cords, cuerda vocales. Okay. This is the difference. Okay. Thank you. También hay una diferencia en la vocal. E. The. E. The. Sí. Hay un, hay un sonido de, de diferencia en la vocal también. Okay. Mm -hmm. What you need to know is, what you need to know right now is la estructura de la gramática. That's, that's what's important. Okay? Very good. So, let's do an exercise. Remember yesterday we were showing our bags. Remember? We are showing our bags. Es lo que teníamos ahí, ¿verdad? La par, en el bolsillo, en el book bag, eh, wallet, purse. What do you have? Okay, so you're going to ask the per uh, you're going to tell the person, for example, this is my watch. Okay, let me see. Uh, I have my watch. Ya se lo voy a mostrar en un Casio, a G Shop. Okay, so this is la persona A va a decir esto. This is my watch. La persona B va a decir, How much did it cost? ¿Cuánto costó? You're going to use numbers. Numbers, but with money. Si no se acuerdan, invéntese algo. Uh, I think it cost $50. $50. Okay. We're going to use numbers. Okay. So, yeah. this is my watch. How much did it cost? $50. This is my glasses. How much did they cost? Um, $80. Okay. This is my, my keys. Y a ver, my keychain. This is my cell phone. How much did it cost? And continue, okay? Hagan unos tres o cuatro ejercicios cada uno de eso. All right? So we're going to go into groups. Questions? Preguntas? No. Okay, let's go, let's go to the groups. So you're going to practice. Uh, remember, eh, activate your camera. Activen la cámara para que lo podamos ver, para que puedan ver el artículo que le van a mostrar a la persona. So, Wilfredo, activate your camera. Jasbil Rodríguez, Johnny, activate your camera. Sergio, please activate your camera. Sergio, Johnny, Jasbil, ¿me pueden escuchar? O están aquí y no están aquí. 
Okay. Johnny, thank you for activating your camera. Necesitamos ir a grupos, two people, okay? Please accept the invitation. Alguien se, se acaba de salir. Sergio, Sergio Callejas. Sergio, activate your camera, please. Okay, very good. Okay, let's go, let's go to the groups. Let's go to groups. Okay, thank you. Accept the request, go to the groups. Le va a salir el mensaje, do you want to join this group? Say yes, join. No, wait, wait, wait. Uh, okay. Tell and join. Uh, accept, accept. Wilfredo, eh, accept the request. Vanessa, please accept the, the invitation. Wilfredo, eh, la invitación, la ve allí. Hello, Wilfredo, are you there? Ahorita, sí. Ok, y le acepte la invitación para que vaya a su grupo. Ok. How much did it cost? <laughs> did it fifteen dollars? Good. Good job. Ahora yo. <laughs> this is my lipstick. Quiero verlo. Creo que está teniendo problemas con la cámara. Eh, se le congeló. Ok, ahí está mejor. This is my list, lipstick. Uh -huh. How much did it cost? Ten uh, dollars. <laughs> good, good, good job. <laughs> Mostrame otra cosa. This is my computer. How much did it cost? Um, más de 100 dólares. ¿Cómo se dice eso? Más de 100 dólares. More than. More than 100. More than one hundred. More than Juan Juan Andri. No, no, yes, one hundred. No sé, pero... Es que te... Dis... Uh... This is my antibacterial hand, hand help. Yes, gel. In English, gel. Gel. 
Otra yes. vez. Good. This is my antibacterial hand gel. Good. How much did it cost? Five dollars. It's a bad time body. This is my book. This is my book. How much did it cost? Um, twenty dollar. A twenty dollar. Twenty. ¿Por qué se queda pensando? <laughs> <laughs> Gerardo, Me dice, eh, eh. se congeló la, la pantalla de Gerardo. Sí, ajá. Ok, very good. Eh, Hugo, show me something. What do you have? Tell me. Show me something. Ok. Uh, this is my wallet. Nice. How much did it cost? Uh, a twenty dollars. Okay, good, good. Gerardo, your turn. Show me something, Gerardo. No, no entiendo. Enseñeme algo. Ah, uh, pens. Okay. Pero te queremos usar aquí this, that, these, those. Use it. Use, this, use lo que aprendimos. This is my my pens. Pen? Only one. Only one. Pen. Pen. How much did it cost? Uh, one dollar. Okay, good, good. Okay, let me see. Let me show you something. This is my watch. How much did it cost? Uh, Fifty dollars. Cincuenta dollars. No, no, no. Trate de no traducir. Ah. Okay. Porque si usted está, si usted quiere traducir todo lo que usted está observando y lo que le enten, eh, está entrando en inglés. Piénselo en inglés. Ok. Y ese, ese es un hábito muy importante que desarrolla ahorita, si no va a estar siempre traduciendo. Y, y va a querer, la información le entra en inglés y usted la quiere procesar en español y después hablar inglés. No. Cuesta mucho. $50. Think in English. That's it. Think in English. Think English. Piensa inglés. Think English. Think English. That's it. Okay, very good. Let's go back. We're going to go back now to the to the groups. Okay. Se corta, se corta el audio. Ok. El audio. Welcome back. No se escucha ahorita. Eh, ¿Quién está hablando ahí? <ríe> Wilfredo. Eh, Wilfredo. Sí, Dígame. Usted tiene un problema con el audio. Tiene bastante interferencia. Se le congela la pantalla bastante. Yo creo que eso le, le está causando problemas. Tal vez, 
tal vez buscar... Sí, eso se detiene bastante la pantalla. Recuerden, si estamos en la casa y estamos eh, en un cuarto, estamos usando los datos del, de Tigo o de Claro, recuerden que eso puede afectar también. Estamos, si estamos cerca del Wi-Fi o estamos en el otro lado de la casa, todo eso puede afectar. Ok. All right, very good, very good. Uh, let's see. Let me show you some things. This is my perfume. How much did it cost? It cost uh, $30. Okay. okay, very good. This is my headphones. Do you see? This is my headphones. Yeah. ¿Quién me va a preguntar? ¿Quién yeah. me quiere preguntar? How much I cost? Eh, ¿Cuánto yo cuesto? No. How much, How much did it cost? It cost? How much it cost? Yes. Eh, $20. Amazon. Okay. What okay. else? What else? This is my uh, glasses. Wait. This is my glasses. How much did it cost? Uh, they cost uh, maybe ten dollars. Yeah. Okay. Okay. Very good. So we're going to do an exercise using this, that, these, those. So let me show you. Uh, Deberían de estar ya, por lo menos por el terminando casi la dos. Let's do this exercise. Um, 2.4. Two point, two point knowledge check. Uh, vamos a, prob a probar si, si entendimos these, that. Okay. So, we have here a picture. Number one number two, number three, number four, number five, number six. We have three, uh, six items here, okay? Hay una pregunta, por ejemplo, la pregunta número dos se refiere al artículo número dos. Pregunta número tres se refiere al, al artículo número tres, etc. Okay? So you have to finish the sentence, complete the sentence, all right? So we're going to do this exercise. Bye. Let's go to groups again. I'm going to put you in groups so that you can work this exercise with another person, okay? Cada quien está trabajando el ejercicio, pero pueden ir compartiendo respuestas, okay? Very good. Let's go to the group. So, uh, please accept the groups. Eh, accepten la, la invitación to go to the groups, okay? Wilfredo, no se, no se quede fuera. Accept the, the invitation, please. Uh, let's see, we have. No me aparece. So, ahorita la voy a no mandar. Problema porque no me aparece la invitación. Okay. Okay. Eh, ahorita, ahorita la voy a mandar, Wilfredo. Okay, a todos. Uno, dos, tres. Ya se la mandé a todos. Oscar, uh, did you see the invitation? Join. Okay. okay. Sorry. Creo que me salí y no le pude dar yo y ahorita voy entrando. Ah, uh, okay. Okay.
ahorita podemos desarrollarla en grupo, algo así la entendí yo. Ajá. Digo que digamos yo la, la, la número dos parece que era de los CD Player. Ajá, decía que cuál era un CD Player. Ajá. Dis, 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 no, ¿cómo es que decía? Estaba, ¿cómo es que le llaman? Abreviada. Ok, eh, mejor vayan a, la, vayan a la página de inglés corporativo. ¿Ya están ahí? No. Eh, ok, vayan a la página de inglés corporativo para que puedan leer las respuestas, preguntas, los ejercicios ahí. Ok, ok. Sería 2.4. 2.4. No les check. No les check, yes. La número uno ya se le hicieron. So you're going to do number two. Ahí lo tengo ya. Ok. ¿Ya lo, los dos la tienen? No, eh, eh, todavía no. Está, tengo bien lento. El, el ok. Una página en Zoom. Bueno, el Zoom, la aplicación va a estar corriendo. Entonces usted abra el, el navegador, abra otra pestaña en el navegador y ahí pueden, puede poner inglés corporativo. Con su password. Ya, ya, ya lo tengo ahorita. 2.4. Ok, Johnny. ¿Do you see sí. number two? Number two. Ajá. Uh, it's a CD player. Ok, very good. What is this? It's a CD player. Very good. CD player. Number three, you have to finish the question. Está refiriendo al, al artículo número 3. Ok. Which one? La primera, segunda, la tercera opción. La, la segunda. La segunda opción. Yes. What are these? They are backpacks. Very good. Gerardo, ¿está ahí? Sí. Ok. ¿Ya hizo la dos y tres? Sí, sí, le estaba diciendo ahí que la, es la segunda, la segunda opción. Uh -huh. Ok. Eh, number four. Gerardo, what is this? Number four. Look at picture number four. Or is it a, a watch? Yes. Uh, Número uno. Very good. Okay, good job. Continue, continue. Ya casi, ya van a terminar. La número cinco. Vamos a ver. Ok, do you have any questions? No. ¿No? No. Ok, ya están ahí en inglés corporativo, ¿sí? Sí. Ok. Ok, five minutes. We're going to finish in five minutes. Okay. Pero, pero, pero Tiff no lleva apóstrofe. No, es que lo que falta ahí es este completar toda la, o sea, tiene que agregar this. Pero antes para, para completar toda la oración es eh, la apóstrofe, la S, luego espacio y this. What, what, 
I apostrophe is. Es, perdón. Is this no, no lo entendí, vuélvamelo a decir. O sea que para complementar esa oración de la número 5 sería ese el apóstrofe, la S, luego espacio y this. Apóstrofe. T, T, H. Y no, lleva, y no lleva I. Es, eh, no, porque se está refiriendo a un, a un, a un objeto específico que es el teléfono, cel, el teléfono celular que es, estamos en. Hello, Google. Hola, teacher. Lo siento que alguien sa se salió y no aceptó la invitación y te quedaste solo. No, es que la gente está saliendo y entrando muchas veces por la conexión, otras veces por, no sé, tal vez están sí. haciendo otra cosa. Ok, sí, ¿did you finish? Yes, ya yeah, finish. ¿Ya, ¿Ya revisaste? Sí, de, de hecho ya había ya hecho esta tarea. Ok, ok, very good. Si ya la, si ya la hiciste, está bien. Okay. So, um, look at the pictures, 2.4, are you there? ¿Estás ahí? ¿2.4? ¿2.4? ¿Estás ahí? Permite. Eh, ok. Voy a hacer un ejercicio contigo en las dos, eh, pero necesito que veas la foto del 2.4. Permítame. Ok. Ok, good. Eh, so, what you're going to tell me, imagínate que todo eso que está en la, en la foto es tuyo, todas esas cosas. So, empezando con el número uno, how do you say it? Me vas a decir a mí que son tuyas. So, how do you say it? It's mine. Number one. Keys, plural. Right? Keys, plural. So how do you say it? Usando this and that and these. How do you say it? This, this keys is my. Okay, or these are my keys. Uh, these are my keys. Very good. What about number two? No lo piense mucho. Singular, right? ¿Cuál usamos para singular? This. 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 Imagínate This. que to todas esas cosas tú las estás sacando de tu bolsón y me las estás mostrando. Uh, this, this is... This is... This, this is CD player. No. no. This is my CD player. Oh, this, is, this, is, this is my CD player. Okay, very good. Uh, okay. Number two. Um, this is... This is... This is my CD player. Esa es la número dos. Es la número dos. Number three. Number three. Plural, right? Plural. Plural. Uh, this is this is this is my backpack. Ah, uh -huh, but plural. Plural. Oh, ah. These, these are my packbags. Yes, 
Very good. Very good. Number four. Number four is uh, this is this is my watch. Good. Number five. Number five. Uh, this is this is my cell phone. Good. Good job. Number number six. Uh, this these are my 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 Zoom class. Very good. Excellent. Good job. Okay, number one. These are my keys. Number two. This is my CD player. Number three, these are my backpacks. Number four, this is my watch. Number five, this is my cell phone. Number six, these are my sunglasses. Good job. Okay, es okay. el ejercicio que, que, que vamos a hacer ahora, okay? Okay. Eh, ¿Por dónde estás ahorita en la plataforma, Hugo? La plataforma... Según lo que yo tengo aquí... He llegado... Hasta la... 2.7. Ok, ok, so... Quiero repasar la 2.6. Sí. 2.6 para que quede bien claro esa. Okay, so vamos a regresar al grupo and then we're going to go to to that, okay? Okay, we're back. We're back here now. Okay, so let me show you now my uh, exercise that we're going to do. Okay, a uh, microphone abierto. So if you want to answer, please answer. Okay, um, I have a picture here. Esta es la foto que estábamos trabajando, verdad? Yes. Yes. So. Looking at this picture, imagínense que me, que me están enseñando todo lo que tienen en su bolsón. Todo esto está en su bolsón. Y lo están sacando. Y me lo están enseñando. How do you say it? Using these, these are, this is, how do you say it? Number one, for example, the keys. ¿Mm? Si tienen mucha, mucho ruido a, a, a su trasfondo, mejor eh, se pueden poner en mute. Eh, micrófono abierto. How do you say it? Number one. Imagínese que usted me está sacando esto del, del bolsón y me lo está mostrando. Those are my keys. Those are my keys. Y si lo está sacando y las tiene en sus manos. It is my yeah. case. These This are my is. keys. Okay. These are my keys. Okay. 
Very good. Se está sacando todas estas cosas del bolsón. Agarra sus llaves. These are my keys. My keys. Repeat. These are my keys. These are These my, are my are keys. These are my keys. These are my keys. These are my keys. Very good. Number two. Look at picture number two. How do you say it? This is my CD player. Okay, very good. Alguien lo dijo ahí, Oscar. This is my CD player. Okay, number three. Number three, plural. ¿Qué es la tres? No lo logro ver. They are. ¿Cuál uso para pack. los plurales? These. Is. ¿Y cuál verb to be uso? Is or are? are. These are. 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 These are my bags. Correct. These are my backpacks. These are my backpacks. Very good. Number four. Look at picture number four. How do you say it? It's a watch. This is my watch. This is my watch. It is my watch. This, this is, is my watch. 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 Okay. Number five. Look at picture number five. This is my, this is my cell phone. Cellular phone. This is my cell phone. This is my cell phone. Very good. This is my this mobile is my phone. phone. My cell phone. Okay, number six. Look at picture number six. My this is plural. Lentes is plural. Por naturaleza is plural. Glasses. This is my sunglasses. Sí, son no. Algo no está bien ahí. The correct is these are my sunglasses. These are my sunglasses. These are. Yes. Plural. Remember. These are my sunglasses. Para singular is. Para plural. Como llaves. Lentes. Okay. Are, we use are. These are my sunglasses. These are my sunglasses. These are my sunglasses. Very good, okay. Okay, I have another exercise. Uh, this video, I want to see this video. Uh, para aclarar cualquier dudas. Using the verb to be questions, okay? So, we're going to put the, the verb to be, que vamos a usar es, is and are, the verb to be, is and are. But we're going to put it in questions. We're going to make questions with the verb to be. Is this your wallet? Digamos que yo me encuentro algo en el salón. En mute, por favor. Eh, digamos que me encuentro yo en el salón una, una billetera, una cartera de hombre y yo creo que es de la persona que está al lado se, tal vez se le cayó del bolsillo I say and I ask them is this your wallet? is this your wallet? yes it is okay. my wallet very good Okay, or maybe you find keys. Ven una llave en el piso. Are these your keys? Are these your keys? Very good. O tal vez están en, en el salón de clase y alguien dejó un celular ahí en la mesa. Ven una persona que está al lado. Is this your cell phone? Is this your cell phone? Very good. Okay. So we're going to watch the video. All right. And tal vez algunos ya lo vieron, pero quiero 
aclarar esto de las questions, all right? Very good. Use WH words to get information from other. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form yes, no, and where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program, which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. <sighs> Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is uh, this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet we have the verb to be in this case happens to be is and then we're going to use this the complement in this case is your wallet and then of course we put a question mark there um, the other example that you see on the screen are these your keys uh, we have a verb to be these your keys and of course we put a question mark at the end let me give a couple of more examples is this your cell phone question mark at the end are these your things. In order to answer this type of questions, you're typically going to answer with yes, it is, no, it's not. If it's plural, for example, yes, they are, no, they're not. Now that we understand yes or no questions with B, let's explore WH questions with B. We're going to follow a similar rule for WH questions. Let me go ahead and put that on the screen. WH word plus verb to be plus subject plus complement. The rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions. The only difference is that now we are adding a WH word. So what are WH words? Let me explain. We use WH words to get information from others. For example, who, what, when, where, how, why are some examples of WH words. Now let's put that rule into practice. If we look at um, the example on the chart, right? We can see the question towards the right hand side. It says, where is your wallet? So if we follow that rule, we're going to put a WH word plus the verb to be plus some kind of complement wallet. And of course, we put a question mark there. Where is your wallet? Where are my keys? How are you today? Why are you hungry? Where is the police station? To answer 
WH questions, you now need to give information. For example, for the question, where is your wallet? Notice that the answer is, it's in my pocket. And also, all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago. Now, it's your turn to make as many examples as possible. Practice making Hola, yes or no questions and W questions. You should answer those questions as well. The more you practice, the easier this topic will become for you. Okay. Very good. Este es el video tal vez más gran, más largo que, que van a ver en esta sección. Okay. Pero es súper importante. So, este video es el 2.6 video lesson. Okay. Now, aquí hay cuatro cosas que van a aprender. Número uno. You're going to use the... A verb to be, eh, más el demostrativo. Okay. For example, is this your wallet? Okay. So, estoy usando preguntas con el verb to be. Y lo que ya aprendieron, el demostrativo. So, aquí están aplicando... Lo que ya aprendieron, más algo nuevo. Is this your wallet? Okay. Are these your keys? Okay. Esa es la primera lección del video. La segunda lección del video es cómo re responder a estas preguntas. Answering. Eh, these questions. You can say, yes, they are. Are these your keys? Yes, they are. Is this your wallet? Yes, it is. Okay. Y ahí hay unos ejemplos de respuesta. Número tres. WH words plus El verb to be. Questions. So, ejemplo. Uh, where is your cell phone? Okay. Another example. Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Where are my keys? Okay. So how to make WH questions plus the verb to be después. Here's the WH questions. Y él da una lista de WH questions. Okay. WH questions son información. Entonces no se puede responder con un sí y un no. Sino que uno tiene que dar información. So... Lesson number four, answering, respondiendo WH questions. Okay? Y esto lo van a seguir aprendiendo más en lo que siguen, siguen estudiando, más inglés. Okay? So, hay cuatro lecciones en este video. Y quiero que practiquen y que lo tómenlo así pedazo por pedazo y quiero que ustedes puedan eh, hacer eso uh, por lo menos formar ejemplos se lo voy a poner aquí en el grupo okay preguntas alguien tiene preguntas sobre Este, este video que acabamos de ver. ¿No? Ok. So. Aquí abajo. Hay una parte donde dice discussion. Ok. Aquí ustedes pueden poner ejemplos. Ustedes ven que ya algunos estudiantes han puesto algunos ejemplos. Eh, algunos tal vez el módulo anterior. 
Ustedes pueden poner sus ejemplos. Van a ir aquí. Add a post. Add a post. When you go to add a post, sale título y un espacio para hacer comentarios. So, en el título pongan su nombre. Name. Ok. Pongan su nombre. Y aquí traten de hacer preguntas. Ok. Pueden hacer preguntas de los diferentes eh, temas que se vieron en el video. ¿Ok? Hagan preguntas. No las tienen que contestar. Si pueden contestarlas, está bien. Ustedes mismos quieren contestar la pregunta, está bien. ¿Ok? ¿Questions? Tal vez algunos ya vieron el video, pero no han hecho la tarea de poner los, sus comentarios ahí, sus preguntas, sus, sus ejemplos. Pueden hacer eso eh, mañana. Okay. Questions? Preguntas? No. Oh. No escuché. Okay, very good, very good. So, sigan practicando, tomándolo poco por poco. Los videos por veces son bien cortos, pero se pueden dividir en diferentes lecciones. Okay? Preguntas? No. Okay, very good. So uh, we're going to finish the class for today. Todos deben estar ahí por lo menos por esta parte de la sección número 2. Este video que vimos el 2.6, so traten de estar ahí eh, para que no se atrasen y estén según el tema de la clase, ¿verdad? Si no, van a, se van a sentir un poco perdidos. Pero ya viendo el tema, están ahí en el 2.6, ya se sienten mejor. Eh, vamos a continuar mañana. Esta semana me gustaría terminar la sección número dos. Okay. All right. Very good. Okay. Well, uh, have All a good right. night. Have a good night. Buenas Thank noches. You, take care. Have a good night. Okay. Take good care. Good night. I'll see you tomorrow. Bye. Okay. Bye. 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 Bye.